ஹாய் வீவர்ஸ் இப்போ நம்ம நெக்ஸ்ட்டு பார்க்க போகிறது என்ன அப்படின்னா இந்திய விடுதலை போரில் முதல் உலக போரின் தாக்கம் இது வந்து என்னென்னா டுவெல்த்து லெசன் இந்திய தேசிய இயக்க வரலாறு தானே இப்போ போயிட்டுருக்கு இது வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டுவெல்த்தில் லெசன் த்ரீ லெசன் த்ரீயில் வந்து இதே டாப்பிக் இதே டாப்பிக் தான் டென்த்து ஓல்டு புக்கில் வந்து லெவன்த்து சாப்டராக இருக்குது ஸோ டென்த்தில் வந்து லெவன் டு எயிட்டீனும் டுவெல்த்தில் வந்து ஒன் டு எயிட் சாப்டரும் படித்தாலே இந்திய தேசிய இயக்க வரலாறும் மோஸ்ட்லி கவர் ஆகிடும் ஸோ ஒவ்வொன்றும் பார்த்திங்கன்னா எக்கனாமிக்ஸ்னால் லெவன்த்து புக்கு படிக்கணும் ஜியாகிரஃபினால் டுவெல்த்தும் கவர் ஆகுது ஹிஸ்ட்ரி ஜியாகிரஃபியை பொறுத்த வரைக்கும் சிக்ஸ்த் டு டுவெல்த்து எல்லாமே கவர் ஆகுது ஆனால் என்ன ஒரு டிஃப்ரென்ஸ்னு பார்த்திங்கன்னா ஓல்டு புக்கில் இருக்க மோஸ்ட் ஆஃப் த கண்டென்ட் எல்லாமே அப்படியே நியூ புக்கில் இருக்குது இந்த ஹிண்ட் பாக்ஸில் இருக்கிறது மட்டும்தான் நமக்கு வந்து எக்ஸ்ட்ரா இருக்குது ஸோ அரைச்சமாகவே தான் திருப்பி திருப்பி அரைச்சிருக்காங்க இதில் ஒன்றும் நியூ புக் வந்து ஐயோ நியூ புக் படிக்கணுமா ஓல்டு புக் படிக்கணுமா அப்படின்னு டென்ஷன்லாம் படிக்காமல் விட்டுறாதீங்க கண்டென்ட் எல்லாமே மோஸ்ட்லி எல்லாம் சேமாக தான் இருக்குது இப்போ நான் இப்போ டுவெல்த்து புக் வந்து எக்ஸ்பிளைன் டீப்பாக பண்ணிட்டேன்னா நான் நெக்ஸ்ட்டு டென்த்து ஓல்டு புக் போடும்போது ஷார்ட்டாக ஃபாஸ்ட்டாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிவிட்டு போயிடுவேன் ஸோ இதே தான் இந்த இந்த இந்திய விடுதலை பொருளில் முதல் உலக போரின் தாக்கத்தில் என்ன இருக்கோ அதே தான் டென்த்து ஓல்டு புக்கில் லெவன்த்து சாப்டரில் இருக்குது கிலாபத் இயக்கம் முஸ்லீம் லீக் தோற்றம் ஜாலியன் வாலாபாக் படுகொலை ஸோ எப்படி வந்து தொழிற்சங்கங்கள்லாம் ஆரம்பித்தாங்க முதல் உலக போருக்கு முதல் உலக போருக்கு அப்புறம் இந்த கிலாபத் இயக்கம் எதனால் வந்தது முஸ்லீம் லீக் தோற்றம் லக்னோ ஒப்பந்தம் எதனால் பண்ணாங்க இந்தியா இந்தியர்களும் முஸ்லீமும் எப்படி வந்து ஒன்றானாங்க காங்கிரஸில் அதில் என்ன பங்கு இதுதான் வந்து இதில் என்ன இருக்கோ அதே தான் வந்து அந்த லெவன்த்து சாப்டர்லேயும் இருக்குது சரி நெக்ஸ்ட் டாபிக் உள்ளே போகலாம் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது லெசன் த்ரீ டுவெல்த்து நியூ புக்கில் இந்திய விடுதலை போரில் முதல் உலக போரின் தாக்கம் ஹிஸ்ட்ரியில் வால்யூம் ஒனில் பார்த்துட்ருக்கோம் இப்போ இது வந்து இந்திய தேசிய இயக்க வரலாறுக்காக பார்த்துட்ருக்கோம் இப்போ என்ன பார்க்க போகிறோன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அஞ்சில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அஞ்சில் ஜப்பான் வந்து ரஷ்யாவை வந்து வீழ்த்துனுச்சு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எட்டில் பார்த்திங்க அப்படின்னா துருக்கியர்கள் தோல்வி அடைஞ்சிருப்பாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினொன்றில் பார்த்திங்கன்னா சீன தேசியவாதிகள் வந்து மேற்கத்திய வழிமுறைகள் மற்றும் சிந்தனைகளை பயன்படுத்தி எல்லா அரசுகளையும் வந்து அகற்றியிருப்பாங்க ஸோ முதல் உலக போரோட இந்த நிகழ்வுகள் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினாறு மற்றும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டுகளில் வந்து இந்திய தேசியத்துக்கான பின்னணியை உருவாக்குனுச்சு ஸோ இது என்ன அப்படின்னு சொல்கிறாங்கன்னா ஐரோப்பா ஆப்பிரிக்கா மற்றும் மேற்கு ஆசியாவில் இராணுவ சேவை புரிய வந்து நிறைய எண்ணிக்கையில் இந்தியர்களை வந்து ஆங்கிலேயர்கள் வந்து பணிக்கு எடுத்துட்டு போர் முடிஞ்சோடனே என்ன பண்ணிடுவாங்க அப்படின்னா அந்த வீரர்களை வந்து வேணான்னு சொல்லிடுவாங்க இது ஒரு தாக்கத்தை அந்த வீரர்கள் ரிட்டன் வந்து அந்த ஒரு அந்த தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியிருப்பாங்க வற்புறுத்தலின் காரணமாக இந்தியா வந்து என்ன பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னா முந்நூற்றி அறுபத்தி ஏழு மில்லியன் வந்து பிரிட்டிஷ் பவுண்டுகளையும் அதுக்கப்புறம் இரநூத்தி இருபத்தொம்பது மில்லியன் பிரிட்டிஷ் பவுண்டு வந்து நேரடியாக ரொக்கமாக கொடுத்துட்டு மீதியை வந்து இரநூத்தி இருபத்தி இருபத்தொம்போது போக மீதி இருக்கிற பவுண்டுகளை வந்து போர் செலவுகளுக்காக வந்து இந்தியா வந்து பிரிட்டிஷ்காரங்களுக்கு கொடுக்குறாங்க ஸோ இது தவிர இரநூத்தைம்பது மில்லியன் பிரிட்டிஷ் பவுண்டுகள் வந்து போருக்கான பொருட்களையும் வந்து வாங்கி கொடுக்குறாங்க இதெல்லாம் வந்து இது இந்த மாதிரியாக வந்து பிரிட்டிஷ்க்கு நிறையா கடன் கொடுக்குறதுனால நம்ம வந்து பொருளாதார சிரமங்கள் வந்து நமக்கு ஏற்பட்டுருச்சு இது வந்து இந்தியர்களுக்கிடையே ஒரு அதிருப்தியை வந்து ஏற்படுத்தினுச்சு இதெல்லாம் வந்து முதல் உலக பொருளால் ஏற்பட்ட தாக்கங்கள் காரணங்கள் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இருவேறு வகைகளில் பிரிந்த அந்த தேசியவாதி மிதவாதின் காங்கிரஸில் ரெண்டாக பிரிஞ்சாங்க இல்லையா ஸோ அது ஒரு காரணம் அப்புறம் வந்து பிரிட்டிஷாரின் நலனுக்காக ஆதரவாக முஸ்லீம் லீக் செயல்பட்டுச்சு அதாவது முஸ்லீம் வந்து அவங்களுக்கு வந்து ஒரு தனி தொகுதி வேணும் அதில் வந்து முஸ்லீம்கள் முன்னேற்றத்துக்காக தனி தொகுதி வேணுன்றதுனால இந்த நான் சொன்னேன் இல்லையா கர்சன் பிரபு வந்து வங்க பிரிவினை பண்ணப்போ முஸ்லீம்களுக்குன்னு தனி தொகுதி ஒதுக்கி கொடுத்தாருன்னு ஸோ அதனால் முஸ்லீம்கள் வந்து பிரிட்டிஷ் அரசுக்கு ஆதரவாக இருந்தது ஸோ தேசிய இது ஒரு காரணமாக சொல்கிறாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி வந்து திலகர் தலைமையில் தீவிர தேசிய தன்மையோடு செயல்பட்டவர்கள் வந்து காங்கிரஸை வந்து கட்டுப்படுத்தினாங்க இது ஒரு காரணம் அதுக்கப்புறம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினாறில் வந்து இந்துக்கள் மற்றும் முஸ்லீம்களிடையே கையெழுத்தான லக்னோ ஒப்பந்தம் ஸோ இந்த இந்த ஏன் வந்து இந்த லக்னோ ஒப்பந்தம் வந்துச்சு அதுக்கப்புறம் வந்து கிலாபத் இயக்கம் ஏன் வந்தது ஸோ இந்த இது இதெல்லாம் வந்து ஒரு ப்ரீஃபான ரீசனாக தான் நம்ம இதில் பார்க்க போகிறோம் இப்போ இந்த முதல் உலக போர் இருக்கு இல்லையா போரின் போது தீவிர தேசியவாதிகளோட சிந்த
தீர்ப்பு கொடுத்து கொண்டுறது தான் ரவுலட் சட்டம் ஸோ அந்த ரவுலட் சட்டம் கொண்டு வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் இந்த சட்டத்தை வந்து கடுமையாக விமர்சிக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க இந்திய தலைவர்கள்லாம் ஸோ இந்த வந்து முதல் உலக போரில் வந்து துருக்கி தோற்றதுடனே அந்த துருக்கி ஆளுநர் இருக்கார் இல்லையா துருக்கி ஆளுநர் கலீபா இங்கே கொடுத்துருக்கேன் பாருங்கள் ரெட் லைனில் மார்க் பண்ணியிருக்கேன் பாருங்கள் தேர்டாக இங்கே அந்த கலீபாவை வந்து ரொம்ப அவமானப்படுத்துவாங்க அவர் வந்து கையெழுத்தான செவ்ரேஸ் உடன்படிக்கை வந்து கடுமையான விதிமுறைகளை வந்து துருக்கியின் சுல்தான் கலீபாவை வந்து நிலை தாழ்த்தி காட்டியது ஸோ கலீபாவை வந்து கலீபாவுக்கு வந்து முஸ்லீம் ஆதரவு வந்து அதிகமாக இருக்கும் கலீபா தான் வந்து துருக்கி ஆட்சி புரியணும் அப்படிங்கிறத முஸ்லீமோட விருப்பமாக இருக்கும் ஸோ இதன் விளைவாக வந்தது தான் கிலாபத் இயக்கம்னு சொல்கிறாங்க கலீபாவுக்கு வந்து இந்தியாவில் இருக்க எல்லா சைடும் இருக்கிற முஸ்லீம் வந்து ஆதரவு கொடுப்பாங்க துருக்கி தோற்றதுனால வந்தது தான் கிலாபத் இயக்கம் கலீபாவுக்காக கொண்டு வந்தது அந்த ஆளுநர் கலீபாக்காக ஸோ இந்த போரில் வந்து தீவிரமாக வந்து என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா வந்து தீவிரமாக செயல்படுவாங்க இந்தியர்கள் எல்லாமே யாருக்காக அப்படின்னா பிரிட்டிஷார் வந்து இந்தியர்களுக்கு நிறைய நல்லது பண்ணுவாங்க அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டு பிரிட்டன் உரிய மதிப்பளிக்கும்னு நம்பி இந்தியர்கள் வந்து அவங்களுக்காக கஷ்டப்படுவாங்க போரில் ஆனால் ஏமாற்றம் தான் வந்துச்சு ஸோ இந்தியாவின் சமூக பொருளாதாரம் அரசியலில் வந்து பலதரப்பட்ட பாதிப்புகள் வந்து இந்த போர் கொண்டு வந்தது தன்னாட்சி இயக்கத்தின் பங்கு வந்து லக்னோ ஒப்பந்தம் கையெழுத்தாவதற்கான காரணிகள் ஸோ இந்த முதல் உலக பொருளான என்னென்ன தாக்கம் வந்ததுங்கிறது தானே நம்ம இப்போ பார்க்குறோம் ஸோ என்னென்ன தாக்கம் வந்தது தன்னாட்சி இயக்கத்தோட பங்கு லக்னோ ஒப்பந்தம் கையெழுத்தானுச்சு அதே மாதிரி ஜாலியன் வாலாபாக் படி படுகொலையில் முடிவடைந்த ஆங்கிலேயர்களோட அடக்குமுறை நடவடிக்கைகள் நல்ல கிலாபத் இயக்கம் வந்தது ஸோ தொழிலாளர் இயக்கத்தோட எழுச்சி இதை பற்றி தான் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அகில இந்திய தன்னாட்சி ஹோம் ரூல் இயக்கம் தன்னாட்சி இயக்கம் வந்து அன்னிபசன் அம்மையார் ஆரம்பித்தாங்க இல்லையா ஏஓ ஹியூம் உள்ளிட்ட பல வெளிநாட்டவர் வந்து நமது விடுதலை போரின் தொடக்க காலத்தில் முக்கிய பங்கை வந்து ஆற்றிட்டு இருந்தாங்க ஸோ இருபதாம் நூற்றாண்டின் தொடக்கத்தில் வந்து இந்த டாக்டர் அன்னிபசன் அம்மையார் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அயர்லாந்தான் அயர்லாந்து இவர் வந்து அயர்லாந்து நாட்டவங்க சேர்ந்தவங்க பிரிட்டனில் இருந்தபோது அயர்லாந்தில் வந்து தன்னாட்சி இயக்கம் பேபியன் சோசியலிசவாதிகள் குடும்ப கட்டுப்பாடு இயக்கங்களை வந்து அவங்க வந்து தீவிரமாக ஒர்க் பண்ணதுனால பிரம்மஞான சபையோட பிரம்மஞான சபையோட தியாசிஃபிகல் சொசைட்டி உறுப்பினராக அன்னிபசன் அம்மையார் வந்து இந்தியாவுக்கு வந்து ஆயிரத்தி எட்நூற்றி எப்போ இந்தியாவுக்கு அன்னிபசன்ட் வராங்க ஆயிரத்தி எட்நூற்றி தொண்ணூற்றி மூணில் எப்போ வராங்க ஆயிரத்தி எட்நூற்றி தொண்ணூற்றி மூணில் பனாரஸில் வந்து வாரணாசியில் வந்து இவர் தான் ஜார்ஜ் அருண்டேல் அன்னி பெசண்ட்டுக்கு வந்து ஆதரவு கொடுக்குற ஆதரவாளர்களில் இந்த ஜார்ஜ் அருண்டேலும் ஒருத்தர் ஸோ ஆயிரத்தி எட்நூற்றி தொண்ணூற்றி மூணில் வந்து பனாரஸில் வாரணாசியில் வந்து மத்திய இந்து கல்லூரியை வந்து அன்னி பெசண்ட் வந்து நிறுவுவாங்க ஸோ இந்த கல்லூரி வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டு பண்டித மதன்மோகன் மாலவியா மூலமாக பனாரஸ் இந்து பல்கலைக்கழகமாக மேம்படுத்தப்படுது இந்த கல்லூரி பார்த்திங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டு பண்டித மதன்மோகன் மாலவியா மூலமாக பனாரஸ் இந்து பல்கலைக்கழகமாக மேம்படுத்தப்படுது ஸோ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஏழில் எஸ் எஸ் ஆல்காட் அவர்களோட மறைவுக்கு பின்னாடி பிரம்மஞான சபையோட உலக அளவிலான தலைவராக அன்னிபசன் அம்மையார் பதவி வகிக்கிறாங்க ஸோ இந்த கல்லூரி வந்து பண்டிதன் மதன்மோகன் மாலவியா மூலமாக பனாரஸ் இந்து பல்கலைக்கழகமாக மேம்படுத்தப்படுதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஜம்னா தாஸு துவாரகா தாஸு ஜார்ஜ் அருண்டேல் இந்த ஃபோட்டோவில் இருக்கார் இல்லையா அந்த ஜார்ஜ் அருண்டேல் ஸோ ஜார்ஜ் அருண்டேலு சங்கர்லால் பன்கர் இந்துலால் எக்னிக் சி பி ராமசாமி பி பி வாடியோர் வந்து பெசன் அம்மையாருக்கு வந்து தீவிர ஆதரவாளர்களாக இருப்பாங்க இந்த தன்னாட்சி இயக்கத்துக்கு சென்னை அடையாறில் இருந்து தீவிரமாக பிரச்சாரம் வந்து அவங்க செய்வாங்க இவங்கெல்லாம் கல்வி கற்ற தொண்டர்கள் யார் அப்படின்னா ஜம்னா தாஸ் துவாரகா தாஸ் ஜார்ஜ் அருண்டேல் சங்கர்லால் பன்கர் இந்துலால் எக்னிக் சி பி ராமசாமி பி பி வாடியா ஸோ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினாலில் பார்த்திங்கன்னா பிரிட்டன் முதல் உலக போரில் ஈடுபடும் அறிவிப்பை வந்து வெளியிட்டுச்சு ஸோ பிரிட்டன் போர் முயற்சிகளை வந்து இந்திய தலைவர்கள் வந்து நம்பிக்கையோடு ஆதரிப்பாங்க இவங்க வந்து என்ன அப்படின்னா அந்த மிதவாத தேசியவாதிகளும் தீவிர தேசிய தன்மை உடையவர்களும் குழுக்களாக பிளவுபட்டதுனால அன்னிபசன் அம்மையாரனால் தன்னாட்சி இயக்கம் பற்றி அரசியல் சீர்திருத்தங்களை வந்து வலியுறுத்த முடியல மேலும் மக்கள்கிட்ட கொண்டு போக முடியல ரெண்டாக பிரிஞ்சதுனால ஸோ துருக்கியின் சுல்தான் வந்து நுழைந்ததை அடுத்து பிரிட்டிஷார் வந்து முஸ்லீம் லீக்கை வந்து அதான் அந்த துருக்கியோட சுல்தான் கலீபா இருக்கார் இல்லையா அவர் வந்து போரில் தோத்துட்டார்ல ஸோ அவருக்கு வந்து முஸ்லீம்கள் ஆதரவு தெரிச்சதுனால பிரிட்டிஷாருக்கு வந்து முஸ்லீம் மேலே வந்து
ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினாலுல எப்ப ஆரம்பிக்கிறாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினாலுல காமன்வில் என்ற வாராந்திர பத்திரிகை ஆரம்பிக்கிறாங்க சமய சுதந்திரம் தேசிய கல்வி சமூகம் மற்றும் பொருளாதார சீர்திருத்தங்கள் ஆகியவற்றில் இந்த வாராந்திரம் வந்து அதிகமாக கவனம் செலுத்தியது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினஞ்சுல வந்து ஹவு இந்தியா ரவுட் ஃபார் ஃப்ரீடம் என்ற தலைப்பில் புத்தகத்தை வந்து பதிப்பித்தார் ஸோ கடந்த காலத்தில் ஆழமாக வேரூன்றிய தேசிய விழிப்புணர்வு தொடக்கங்கள் எல்லாமே இந்த புத்தகத்தில் வந்து விரிவாக இருந்துச்சு நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா பிரிட்டன் நாடாளுமன்றத்தில் வந்து இந்தியா கட்சி ஒன்று ஆரம்பிக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக அவங்க வந்து இங்கிலாந்து பயணம் மேற்கொள்வாங்க ஆனால் அவங்களால அங்கே இந்தியாவோட கட்சி ஆரம்பிக்க முடியாதனால தோல்வி அடைஞ்சிட்டு திரும்பி ரிட்டன் வரும்போது அவங்களுக்கு வந்து இந்தியா மேலே ஒரு அனுதாபம் தான் இருந்துச்சு ஸோ இந்தியா திரும்பி அவங்க வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினஞ்சு ஜூலை பதினாலில் பதினஞ்சு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினஞ்சில் பதினாலில் காமன்வீல்ங்கிற வாராந்திர பத்திரிகை ஆரம்பிக்கிறாங்க வந்து பிரிட்டன் போகிறாங்க இந்திய கட்சி ஆரம்பிக்க முடியல நாடாளுமன்றத்தில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினஞ்சில் திரும்புகிறாங்க நியூ இந்தியாங்கிற தினசரி பத்திரிகையை மறுபடியும் தொடங்குறாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினஞ்சில் ஸோ செப்டம்பர் மாதத்தில் அவர் வந்து என்னென்னா அவரோட கொள்கையை தன்னாட்சிக்கான கொள்கையை வந்து வெளிப்படுத்துகிறாங்க என்னென்னா தன்னாட்சிங்கிறது நாட்டில் வந்து மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட உறுப்பினர்களை கொண்ட சபைகள் மூலமாகவும் அவர்கள் சபைக்கு கடமைப்பட்டவர்களாகவும் விளைங்க நடைபெறும் ஆட்சி அப்படின்னு சொல்லி அவங்களோட கருத்துக்களை வந்து முன்வைக்கிறாங்க ஸோ அயர்லாந்தில் வந்து தன்னாட்சி இயக்கத்தோட அடிப்படையில் இந்தியாவில் தன்னாட்சி இயக்கத்தை துவக்க போவதாக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினஞ்சு செப்டம்பர் இருபத்தெட்டில் முறைப்படி அறிவிக்கிறாங்க ஸோ மற்றொரு தனி இயக்கம் வந்து தொடங்கப்படுவதை வந்து மிதவாத தேசியவாதிகள் வந்து விரும்பலை ஸோ தனது இயக்கம் வெற்றி பெற காங்கிரஸ் கட்சியின் அனுமதி தேவை அப்படிங்கிறத வந்து அவங்க புரிஞ்சிட்டாங்க மிதவாதிகள் வந்து தன்னாட்சி இயக்கத்துக்கு வந்து இன்னொரு கட்சி ஆரம்பிக்கிறத வந்து விரும்பாதனால காங்கிரஸோட ஆதரவு தேவைன்னு புரிஞ்சுக்கிட்டாங்க ஸோ திலகர் பெசன் அம்மையார் ஆகியோரின் முயற்சிகளால் டிசம்பர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி வந்து பம்பாயில் நடந்த காங்கிரஸ் அமரில் தீவிர தேசிய தன்மை உடையவர்கள் வந்து உறுப்பினர்களாக சேர்க்கும் வகையில் தனது விதிமுறைகளை அக்கட்சி முறையாக திருத்தம் செய்து தன்னாட்சியில் வந்து தீவிர தேசியவாதிகளை வந்து இணைச்சிக்கிறாங்க ஸோ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினாறு செப்டம்பர் மாதத்திற்குள்ளே வந்து தன்னாட்சி இயக்கத்தை கையில் எடுக்குமாறு அந்த மாநாட்டில் வந்து சொல்கிறாங்க அப்படி நீங்கள் எடுக்கலை அப்படின்னா தன்னாட்சி இயக்கத்தை நான் தனியாக ஆரம்பிச்சிருவேன் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க வந்து அந்த செப்டம்பர் மாதத்தில் நடக்கிற மாநாட்டில் வந்து வலியுறுத்துகிறாங்க அன்னி பெசன்ட் ஸோ அப்போ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினாறில் நாட்டில் வந்து ரெண்டு தன்னாட்சி இயக்கம் வந்து ஆரம்பிக்கப்படுது யாருமே வந்து தன்னாட்சி இயக்கம் ஆரம்பிப்பதற்கான நடவடிக்கை எடுக்காதனால அன்னி பெசன் அம்மையாரும் திலகருமே சேர்ந்து தன்னாட்சி இயக்கத்தை ஆரம்பிக்கிறாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினாறில் வந்து ரெண்டு தன்னாட்சி இயக்கங்கள் வந்து ஆரம்பிக்கப்படுது ஸோ அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தோம்னா தன்னாட்சி இயக்கத்தோட இரட்டை குறிக்கோள்கள் என்ன அப்படின்னா பிரிட்டிஷ் ஆட்சியில் வந்து இந்தியாவில் வந்து தன்னாட்சியை ஏற்படுத்துகிறது தான் தாய்நாடு பற்றிய பெருமை உணர்வை வந்து இந்திய மக்களிடையே ஏற்படுத்துவது இந்த ரெண்டு குறிக்கோளும் வந்து தன்னாட்சி பற்றிய இரண்டு குறிக்கோள்னு சொல்கிறாங்க திலகரின் தன்னாட்சி இயக்கம் என்ன அப்படின்னா ரெண்டு இயக்கம் ரெண்டு பேர் சேர்ந்து ஆரம்பிக்கிறாங்க இல்லையா திலகர் தனியாக தன்னாட்சி இயக்கம் ஆரம்பிப்பார் அன்னி பெசன் அம்மையார் தனியாக ஸோ திலகருக்கு வந்து ஆறு பகுதி வந்து ஒதுக்கியிருப்பாங்க ஆறு கிளைகளை ஸோ ஏப்ரல் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினாறில் வந்து பெல்காமில் நடந்த பம்பாய் மாகாண மாநாட்டில் வந்து திலகர் வந்து நிறுவுறாரு தன்னாட்சி இயக்கத்தில் ஏப்ரல் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினாறில் பெல்காமில் நடந்த பம்பாய் மாகாண மாநாட்டில் வந்து இவர் வந்து தனியாக தன்னாட்சி இயக்கத்தை நிறுவுறாரு ஸோ பம்பாய் நகரம் உட்பட மகாராஷ்டிரா கர்நாடகா மத்திய மாகாணங்கள் பெறார் பம்பாய் நகரம் உட்பட மகாராஷ்டிரா கர்நாடகா மத்திய மாகாணங்கள் பெறார் ஆகிய பகுதிகளில் வந்து திலகரோட தன்னாட்சி இயக்கம் வந்து செயல்பட்டுச்சு ஸோ திலகருக்கு வந்து ஆறு கிளைகள் போக மீதி இருக்கிறது எல்லாம் அன்னி பெசன் அம்மையாரோட மற்ற எல்லா பகுதிகளும் அன்னி பெசன் அக் அம்மையார் வந்து என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா தன்னாட்சி இயக்கத்தை ஆரம்பிக்கிறாங்க ஸோ ஏப்ரல் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினேழில் பதினாலாயிரம் உறுப்பினர்கள் இருந்தாங்க பதினாறில் ஆரம்பிக்கிறாங்க பதினேழில் பதினாலாயிரம் உறுப்பினர்கள் வராங்க பதினெட்டின் தொடக்கத்தில் முப்பத்தி ரெண்டாயிரம் உறுப்பினர்கள் இருக்காங்க ஸோ அவங்களோட கொள்கை பரப்ப பரப்ப ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினாறில் ஜூலை இருபத்தி மூணில் தமது அறுபதாவது பிறந்த நாளில் வந்து அந்த திலகரை வந்து கைது செஞ்சுருவாங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் தான் உறுப்பினர்கள் வந்து அதிகரிச்சுட்டே வருவாங்க ஸோ தன்னாட்சியில் தன்னாட்சினா என்ன அப்படின்றத ஒரு ஹிண்ட் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க பாக்ஸில் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா மத்திய அல்லது பிரதேச அரசிடம் இருந்து அதனை சார்ந்த அரசியல் பகுதிகளில் அங்கு வாழும் மக்கள் அதற்கு அரசியல் ரீதியாக விசுவாசமாக இருக்கிறது ஸோ மக்கள் வந்து
ஆறு நாடுகளில் அதுக்கப்புறம் தெற்கு ஆங்கிலோ அயர்லாந்து ஒப்பந்தத்தில் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபதில் வந்து மீதி எஞ்சி இருபத்தி நாலு இடங்களும் அகைன் தன்னாட்சி வந்து வந்துச்சு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்து பெசன் அம்மையாரோட திலகரோட தன்னாட்சி இயக்கம் வந்து பம்பாயில் ஆரம்பிச்சுன்னு சொன்னோம் இல்லையா பம்பாயில் பெல்காமில் நடந்த மாகாண மாநாட்டில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினாறில் ஆரம்பிச்சுது சரி பெசன் அம்மையாரோட தன்னாட்சி இயக்கம் எப்போ அவங்க ஆரம்பித்தாங்க அப்படின்னா என்னென்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினாறு அவங்க காங்கிரஸ் கட்சியில் தான் வந்து தன்னாட்சி இயக்கம் ஆரம்பிக்க எந்த அறிகுறியும் இல்லாதனாலும் இவங்க ஆரம்பித்தாங்க இல்லையா ஸோ செப்டம்பர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டு மெட்ராஸில் வந்து தன்னாட்சி இயக்கத்தை வந்து அன்னிபசன் அம்மையார் வந்து தொடங்குறாங்க கான்பூர் அலகாபாத் பனாரஸ் கான்பூர் அலகாபாத் பனாரஸ் வாரணாசி மதுரா கள்ளிக்கோட்டை அகமது நகர் ஆகிய இடங்களில் இந்த இயக்கத்தின் கிளைகள் தொடங்கப்பட்டுச்சு கான்பூர் அலகாபாத் பனாரஸ் வாரணாசி மதுரா கள்ளிக்கோட்டை அகமது நகர் ஆகிய இடங்களில் இந்த இயக்கத்தின் கிளைகள் வந்து தொடங்கப்படுச்சு ஸோ இந்தியாவின் விஸ்வாசத்தின் விலை இந்தியாவின் விடுதலை அப்படின்னு சொல்லி அவங்க வந்து பரப்புரை ஆரம்பித்தாங்க இந்தியாவோட விஸ்வாசத்தின் விலை வந்து இந்தியாவுக்கு வந்து விடுதலை வரணும் அப்படின்றது தான் வந்து அனிபசின் அம்மையார் பரப்புரையாக எடுத்துக்கிட்டாங்க ஸோ தேசிய காங்கிரஸில் வந்து தன்னாட்சி இயக்கத்தில் இணைஞ்சவங்க வந்து ஜவஹர்லால் நேரு முகமது அலி ஜின்னா பி சக்கரவர்த்தி ஜிதேந்திரலால் பானர்ஜி சத்யமூர்த்தி கலி குஸ்மான் ஆகியோர் வந்து இந்த இயக்கத்தில் வந்து உறுப்பினர்களாக தங்களை வந்து இணைச்சிக்கிட்டாங்க ஸோ இந்த காங்கிரஸ் கட்சியில் வந்து மிதவாதி இருக்காங்க இல்லையா அவங்கக்கிட்ட வந்து மிதவாதிகள்கிட்ட வந்து அதிர்ச்சி அடைந்த சில தலைவர்கள் வந்து தன்னாட்சி இயக்கத்தில் நினைஞ்சாங்க அவங்க யார் யாருன்னா நேரு முகமது அலி ஜின்னா இவர் தான் ஜின்னா தான் வந்து இந்துவையும் முஸ்லீமையும் ஒன்றா வந்து இணைக்க பாடுபட்டவர் பி சக்கரவர்த்தி ஜிதேந்திரலால் பானர்ஜி சத்யமூர்த்தி கலி குஸ்மான் ஆகியோர் ஸோ மெட்ராஸில் வந்து அன்னிபசன் அம்மையாரோட தன்னாட்சி இயக்கம் வந்து மிகவும் பிரபலம் அடைந்ததை அடுத்து மெட்ராஸ் அரசு வந்து அதனை அடக்க நினச்சிச்சு ஸோ இந்த இயக்கத்தின் கூட்டங்களில் வந்து கலந்து கொள்கிற மாணவர்களுக்கெல்லாம் தடை விதித்தாங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஜூன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினேழில் பெசன் மற்றும் அவரது கூட்டாளிகள் பி பி வாடியா ஜார்ஜ் அருண்டேல் இருக்காங்க இல்லையா அவங்கள வந்து அரசியல் காரணங்களுக்காக ஊட்டியில் வந்து கைது பண்ணிடுவாங்க ஸோ இந்த மாதிரி கைது பண்ணுறதுனால இன்னும் ஆதரவாளர்கள் வந்து அதிகமாக வந்து அவங்களோட எண்ணங்களை வலுப்படுத்திக்கிட்டு உறுதியாக போராட ஆரம்பிப்பாங்க அனிபசன் அம்மையாருக்கு ஆதரவாக சார் சார் எஸ் சுப்பிரமணியம் வந்து என்ன பண்ணுவார்னா நைட் ஊட்டுங்கிற அரசு பட்டத்தை வந்து திறந்துருவார் யார் சார் எஸ் சுப்பிரமணியம் நைட் ஊட்டுங்கிற அரசு பட்டத்தை வந்து திறந்துருவார் ஸோ மதன்மோகன் மாலவியாவும் சுரேந்திரநாத் பானர்ஜி போன்ற தலைவர்கள்லாம் தன்னாட்சி இயக்கத்தில் இன்னும் தீவிரமாக தங்களை நினச்சிக்குவாங்க மதன்மோகன் மாலவியா சுரேந்திரநாத் பானர்ஜி ஸோ சட்ட மறுப்பு இயக்கத்தில் வந்து அரசுக்கு எதிராக பயன்படுத்துவது குறித்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினேழு ஜூலை இருபத்தெட்டில் கூடிய அகில இந்திய காங்கிரஸ் கமிட்டி கூட்டத்தில் வந்து திலகர் வந்து வலியுறுத்துவார் அவங்கள அவங்கள வந்து அரெஸ்ட் பண்ணதுனால சட்ட மறுப்பு இயக்கம் அதை வந்து நம்ம கொண்டு வரலாம் அப்படின்னு சொல்லி வலியுறுத்துவார் ஸோ இவ இதை காந்தியடிகளோட உத்தரவின் அது வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லி காந்தி இது மறுத்துட்டு காந்தியடிகளோட உத்தரவின் பேரில் ஜம்னா தாஸும் துவாரகாதாஸும் சங்கர்லால் பன்கரும் ஜம்னா தாஸ் துவாரகாதாஸ் சங்கர்லால் பன்கர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா பெசன் மற்றும் இதர தலைவர்களை வந்து சிறைப்பிடித்த நடவடிக்கைகளை ரத்து செய்ய கோரி ஒரு ஓர் ஆயிரம் நபர்கிட்ட கையெழுத்து வாங்கி பெசனமையா சிறைப்பிடிக்கப்பட்ட இடத்துக்கு பேரணியாக எடுத்துகிட்டு போவாங்க ஸோ எதிர்ப்பு வலுத்ததை எடுத்து சிறைப்பிடிக்கப்பட்ட தலைவர்கள் வந்து விடுதலை செஞ்சுருவாங்க இதனால் வந்து இந்தியாவின் பிரிட்டிஷ் ஆட்சியின் குறிக்கோள் என்ன அப்படின்னா இந்த புதிய வெளியுறவு அமைச்சர் வந்து மாண்டேகோ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆகஸ்ட் இருபதில் வந்து அறிவிக்கிறார் இந்த அறிக்கை வந்து ஒரே இரவில் பசன் அம்மையார் விசுவாசிக்கு நிகராக மாற்றியது தன்னாட்சி நிறுவனங்கள் மற்றும் பொறுப்பான அரசு என்பதை இந்தியாவில் பிரிட்டிஷ் ஆட்சியின் குறிக்கோள் அப்படின்னு சொல்லிடுவாங்க அனவுன்ஸ் பண்ணிடுறாரு மாண்டேகோ தன்னாட்சி நிறுவனங்களும் பொறுப்பான ஆட்சியும் தான் எங்களோட குறிக்கோள்னு சொன்ன உடனேயே பெசன்ட் வந்து விசுவாசியாக மாறிடுவாங்க அவங்களுக்கு பிரிட்டிஷ்காரருக்கு ஸோ செப்டம்பர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினேழில் வந்து விடுதலையானது அவர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினேழில் இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் கல்கத்தா மாநாட்டிற்கு தலைவராக தேர்ந்தெடுக்கப்படுவார் சரி தன்னாட்சி இயக்கத்தோட முக்கியத்துவம் என்னன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா தன்னாட்சி இயக்கு தன்னாட்சி இயக்கத்தோட முக்கியத்துவம் என்னென்னா மக்களை எல்லாம் ஒன்று திரட்டுறது அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சத்தியாகிரக போராட்டங்களில் முதன் முதல்ல ஈடுபட்டவர்கள் வந்து தன்னாட்சி இயக்க உறுப்பினர்களாக தான் இருந்தாங்க காந்தியடிகள் போராட்டங்களை பரப்புவதற்கு வந்து தன்னாட்சி இயக்கத்தை உறுப்பினர்களை வந்து பயன்படுத்திட்டாங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா காங்கிரஸ் முஸ்லீம் லீக் பிர
இதுதான் தன்னாட்சியகத்தோட முக்கிய சொத்து இந்தியன் அன்ட்ரெஸ்ட் அந்த புத்தகத்தின் ஆசிரியர் ஸோ இது வந்து ஒரு புக் பேக்க சொல்லி தன்னாட்சியகத்தோட வீழ்ச்சி ஏன் ரீசன் அப்படின்னா இந்தியன் அன்ட்ரெஸ்ட் அந்த புத்தகத்தின் ஆசிரியர் யாருன்னா வேலண்டைன் சிரோலிக்கு எதிராக தாம் கொடுத்த வேலண்டைன் சிரோலி தான் வந்து அந்த புத்தகத்தோட ஆசிரியர் இது தாம் கொடுத்த அவதூறு வழக்கம் நடத்துவதற்காக திலகர் வந்து என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா செப்டம்பர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினெட்டில் வந்து பிரிட்டனுக்கு வந்து போயிடுறாரு ஸோ அந்த சிரோலிக்கு எதிராக கொடுத்த வழக்கில் வந்து அவர் கலந்துக்கணும் கோர்ட் போகணுன்றதுக்காக பிரிட்டனுக்கு போகிறாரு ஸோ உத்தேசிக்கப்பட்ட மாண்டேகு செம்ஸ்போர்ட் சீர்திருத்தங்களை வந்து பெசன் வந்து ஏற்றுக்கொண்ட பிறகு தன்னாட்சி இயக்கம் வந்து வீழ்ச்சி கொண்டது பெசன் அம்மையார் வந்து அந்த மாண்டேகு செம்ஸ்போர்ட் சீர்திருத்தங்களை வந்து ஒத்துக்கிட்ட உடனேயே தன்னாட்சி இயக்கம் வந்து வீழ்ச்சி அடைஞ்சிருச்சு ஸோ பிரிட்டிஷ் அரசின் கீழ் இந்தியா தன்னாட்சி பெறுவது அல்லது கனடா ஆஸ்திரேலியா ஆகியவற்றின் வழியில் தன்னாட்சி பகுதி டொமினியன் தகுதியை பெறுவது ஆகியவற்றுக்காக பிரிட்டிஷ் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களின் ஆதரவை கோருவதற்காக காமன்வெல்த் லீக் என்ற தன்னாட்சி இயக்கம் பெயர் மாற்றம் செய்யப்பட்டது ஸோ பிரிட்டிஷோட ஆதரவாட தன்னாட்சி கொண்டு வரணும் கனடா மாதிரி ஆஸ்திரேலியா மாதிரியே டொமினியன் மாதிரி ஸோ அதனால் அந்த தன்னாட்சி இயக்கத்தோட பேர் வந்து காமன்வெல்த் லீக் என்று தன்னாட்சி இயக்கமாக மாற்றம் செய்யப்பட்டுச்சு ஆனால் இந்த வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒம்பதில் வந்து இந்திய லீக் என்று வந்து வி கே கிருஷ்ணன் மேனன் வந்து மாற்றம் செஞ்சார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒம்பதில் வந்து இந்தியா லீக்னு சொல்லி வி கே கிருஷ்ண மேனன் வந்து மாற்றம் செஞ்சார் போரோட தாக்கம் என்ன அப்படின்னா மிதவாத தேசியவாதிகள் வந்து மற்றும் முஸ்லீம் லீக்கின் ஆதரவை பெறும் நோக்கிலும் தீவிர தேசியவாதிகள் வந்து தனிமைப்படுத்துகிற நோக்கணும் மிதவாத தோசிய தேசியவாதிகள் காங்கிரஸில் இருக்காங்க இல்லையா அவங்க வந்து முஸ்லீம் லீக்கோட வந்து ஆதரவை பெறும் நோக்கிலும் ஆதரவு பெறும் நோக்கிலும் தீவிர தேசியவாதிகள் வந்து தனிமைப்படுத்தும் நோக்கிலும் பிரிட்டிஷார் வந்து என்ன பண்ணாங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஒம்பதில் வந்து மிண்டோமாலை சீர்திருத்தங்களை வந்து நிறைவேற்றினாங்க ஸோ தங்களுக்கு வணக்கப்பட்ட தனி தொகுதிகளை வந்து முஸ்லீம் லீக் வந்து வரவேற்றுச்சு ஸோ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதிமூணில் வந்து இந்த லீக்கின் புதிய தலைவர்கள் சிலர் வந்து இணைஞ்சாங்க முஸ்லீம் லீக்கில் ஸோ அலி ஜின்னா காங்கிரஸ் கட்சியின் உறுப்பினராக ஏற்கனவே இந்த முகமது அலி ஜின்னா அவர்கள் வந்து முக்கியமானவர் இங்கே எங்கே வந்தாங்க முஸ்லீம் லீக்கில் இணைஞ்சிருவார் அவர் ஸோ அவர் முஸ்லீம்களுக்காக அதிக சீர்திருத்தங்களை கோரினார் ஸோ இந்தியாவில் வந்து இவங்க தான் மிண்டோ அண்ட் மார்லி ஸோ போரின் பிரிட்டனின் சிரமத்தை தங்களுக்கு சாதமாக பயன்படுத்த புரட்சியாளர்கள் வந்து விரும்பினாங்க என்ன அப்படின்னா அந்த முதலுலக பொருளை வந்து பிரிட்டனோட சிரமத்தை வந்து தங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி மாற்றிக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக கொண்டு வந்தது தான் கதார் இயக்கம் கதார் இயக்கம்னா என்னென்னு நீங்கள் ஹிண்டில் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ பின்னாடி வந்து அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் கதார் இயக்கம் வந்து இந்த முதல் உலக போரை வச்சு கொண்டு வந்திருக்காங்க சிலர் ஸோ அது என்னென்னு இதில் பார்ப்போம் ஸோ முதல் உலக போரில் வந்து மேற்காசியா மற்றும் ஆப்பிரிக்கா நோக்கி வந்து போர் சூழல் நகர்ந்த பிறகு அவங்களுக்கு வந்து இந்தியாவோட ஆதரவு வந்து அதிகமாக தேவைப்பட்டுச்சு ஸோ அதனால் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினஞ்சில் பம்பாயில் வந்து வருடாந்திர மாநாட்டை நடத்து கொண்டிருந்த காங்கிரஸும் முஸ்லீம் லீக்கும் இதே அடிப்படையிலே வந்து விவாதிச்சுட்டு இருந்தாங்க ஸோ நம்ம நம்மளோட ஆதரவு தேவை அப்படிங்கிற மாதிரி அக்டோபர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினாறில் இம்பீரியல் சட்டப்பேரவைக்கு தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட இந்து மற்றும் முஸ்லீம் உறுப்பினர்கள் அரசு பிரதிநிதிக்கு வைசிராய் எழுதிய கடிதத்தில் போருக்கு பிந்திய சீர்திருத்தங்கள் குறித்து வலி இந்து இந்துவும் முஸ்லீமும் என்ன பண்ணுறாங்க போர் முடிஞ்சோடனே என்னென்ன சீர்திருத்தங்கள் வேணும் அப்படின்னு சொல்லி கடிதம் எழுதுகிறாங்க வைசிராய்க்கு ஸோ இதுக்கப்புறம் என்னென்னா காங்கிரஸும் முஸ்லீம் லீக்கும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டு நவம்பர் மாதம் வந்து கல்கத்தாவில் சந்திச்சு இந்த கடிதம் குறித்து விவாதிக்கிறாங்க ரெண்டு பேரும் முஸ்லீம் லீக்கும் காங்கிரஸும் ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து ச ரெண்டு பேருமே வந்து என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இந்த பிந்தைய சூழலில் வந்து ரெண்டு பேரும் ஒரு மியூச்சுவல் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கில் வந்து ரெண்டு கட்சியும் ஒப்பு ஒப்புக்கொண்டுச்சு ஸோ அதுக்கப்புறம் என்ன ஆனுச்சுன்னா காங்கிரஸும் முஸ்லீம் லீக்கும் தன்னாட்சி இயக்கம் ஆகியன தங்களுடைய வருட மாநாடுகளை வந்து லக்னோவில் நடத்த ஆரம்பிக்கிறாங்க ஸோ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டு வந்து காங்கிரஸ் தலைவர் அம்பிகா சரண் இந்த இங்கே இருக்கு பாருங்கள் ஏசி ஏசி மஜூம்தர் தீவிர தேசிய தன்மையோட இந்த தலைவராக வந்து அங்கே இருக்கார் என்ன அப்படின்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டு முக்கியத்துவம் அதாவது முஸ்லீம் லீக் காங்கிரஸ் தன்னாட்சி இயக்கம் மூணும் வந்து ஒன்றா ஒரே இடத்துல லக்னோ மாநாடு நடத்துகிறாங்க அதில் தலைவராக யார் காங்கிரஸ் தலைவராக இருக்காருன்னா அம்பிகா சரண் மஜூம்தர் அவர் வந்து ஒரு தீவிர தேசிய தன்மையுடையவர் சரி கத்தார் இயக்கம்னா என்ன அப்படின்னா சில ஹிண்ட் மா
என்னன்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா சோஹன் சிங் பக்னாவை தலைவராக கொண்டு பசிபிக் பிரதேச இந்துஸ்தான் அமைப்பை சான் பிரான்சிஸ்கோவில் வசித்து வந்த லாலா சோகன் சிங் பக்னாவை தலைவராக கொண்டு பசிபிக் பிரதேச இந்துஸ்தான் அமைப்பை சான் பிரான்சிஸ்கோவில் வசித்து வந்த லாலா ஹர்தயால் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதிமூணில் வந்து நிறுவுறாங்க இந்த அமைப்பு வந்து கதார் கட்சி என்று அழைக்கப்பட்டது உருது மொழியில் கதார் என்றால் கிளர்ச்சி என்று பொருள் கதார்னா கிளர்ச்சி ஸோ அமெரிக்கா மற்றும் கனடாவில் குடியேறிய சீக்கியர்களே பெரும்பாலும் இந்த கட்சியில் வந்து இருப்பாங்க அமெரிக்கா கனடாவில் இருந்த சீக்கியர்கள் ஸோ கதார் என்ற பத்திரிகையும் வந்து இந்த கட்சி ஆரம்பிக்குது ஸோ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதிமூணில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நவம்பர் ஒன்றாம் தேதி சான் பிரான்சிஸ்கோவில் வந்து இந்த கத்தாருங்கிற பத்திரிகை வருது அதுக்கப்புறம் வந்து உருது பஞ்சாபி இந்தி மற்றும் இதர மொழிகளில் வந்து இந்த பத்திரிகையை வந்து மொழிபெயர்க்கிறாங்க உருது பஞ்சாபி இந்தியில் இந்திய சுதந்திர போராட்டத்தில் கதார் இயக்கம் மிக முக்கிய அத்தியாயமாகும் கோமடகரு கோ சாரி கோமகடமரு கோமகடமரு என்று பெயரிடப்பட்ட கப்பல் வந்து இந்தியாவிலிருந்து குடியேறியர்களோட கனடாவிலிருந்து ரிட்டன் வருது இந்தியாவிலிருந்து கனடாவுக்கு குடியேறியிருந்தாங்களா அந்த இந்தியர்களோட கோமட கோ கோமகடமருங்கிற கப்பல் வந்துட்டு இருக்கும்போது பிரிட்டிஷ் போலீஸாரோட ஏற்பட்ட சண்டையில் அந்த கப்பல் வந்து நிறைய பேர் வந்து பல பயணிகள் வந்து கொல்லப்பட்டுருவாங்க அதில் நிறைய பேர் கைது செய்யப்பட்டுருவாங்க ஸோ இந்த நிகழ்வு தான் இந்திய தேசிய இயக்கத்திற்கு ஒரு ஆழமான வடுவையை ஏற்படுத்தியது ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு பத்தாண்டு கால வழி தந்த பிரிவுக்கு பிறகு எல்லோரும் ஒன்றா இருக்கணும் ஒற்றுமை நீங்கி பிரிஞ்சோம் அப்படின்னா நம்ம வந்து இந்திய தாழ்வு என்கிறத வந்து இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் உணர்ந்து சகோதரர்கள் தங்களுடைய சகோதரி சகோதரர்களை கடைசியில் சந்தித்து விட்டனர் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு தேசிய தன்மை கருத்தை வந்து முன்வைக்கிது ஸோ அடுத்து வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா லக்னோ ஒப்பந்தம் லக்னோ ஒப்பந்தம் அல்லது காங்கிரஸ் லீக் ஒப்பந்தம் வந்து பிரபலமாக அழைக்கப்பட்ட ஒப்பந்தத்தின் கீழ் காங்கிரஸ் மற்றும் முஸ்லீம் லீக்கை வந்து ஒன்றிணைப்பது தான் ஸோ அன்னிபசன் அம்மையாரும் திலகரும் வந்து முக்கிய பங்காட்டினாங்க அதாவது காங்கிரஸையும் முஸ்லீம் லீக்கையும் ஒன்றா இணைக்கிறதுக்காக இதுக்கு வந்து ஜின்னா தான் வந்து ரொம்ப முக்கிய பங்கு வகிச்சிருப்பார் காங்கிரஸில் வந்து ஜின்னா வந்து முஸ்லீம் லீக்கில் ஜாயின் பண்ணியிருப்பார் இல்லையா முஸ்லீம்ன்றதுனால அவர் முஸ்லீம்க்காக நிறைய சீர்திருத்தங்கள் கொண்டு வரணும்னு நினச்சார் ஸோ ஜின்னா தான் அவன் அன்னிபசன்ட்டுக்கும் திலகருக்கும் ஹெல்ப் பண்ணியிருப்பார் ரெண்டையும் இணைக்கிறதுக்கு ஸோ நவம்பர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினாறில் பார்த்திங்க அப்படின்னா கல்கத்தாவில் வந்து ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட ஒப்பந்தங்கள் டிசம்பர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினாலில் நடந்த காங்கிரஸ் மற்றும் முஸ்லீம் லீக்கின் வருடாந்திர மாநாடுகளில் வந்து உறுதி செய்யப்பட்டுச்சு சரி லக்னோ ஒப்பந்தத்தோட அம்சம் என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா நிர்வாகம் மற்றும் நிதி விஷயங்களில் வந்து மதிய கட்டுப்பாட்டிலிருந்து மா மாகாணங்கள் வந்து சுதந்திரமாக செயல்படணும் அப்படிங்கிறது முதல் வச்ச அம்சம் ரெண்டாவது அம்சம் பார்த்திங்கன்னா மத்திய மற்றும் மாகாண சட்ட மேலவைகளில் உறுப்பினர்கள் வந்து ஐந்தில் நாலு பங்கு நபர்கள் வந்து தேர்ந்தெடுக்கப்படணும் ஐந்தில் ஒரு பங்கு நபர்கள் நியமனம் செய்யப்படணும் தேர்ந்தெடுக்கப்படணும் நியமனம் செய்யப்படணும் ஸோ மாகாண மற்றும் மத்திய சட்டப்பேரவையில் இது சட்ட மேலவை சட்டப்பேரவையில் ஐந்து நாலு உறுப்பினர்கள் பரந்துபட்ட வாக்குப்பதிவின் மூலம் தேர்ந்தெடுக்கப்படணும் இது சட்டப்பேரவையில் ஸோ மத்திய நிர்வாக சபை உட்பட நிர்வாக சபை உறுப்பினர்கள் வந்து ரெண்டில் ஒரு பங்கு நபர்கள் அந்தந்த சபைகள் மூலமாகவே தேர்ந்தெடுக்கப்படணும் அவங்க வந்து இந்தியர்களாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறத முன்வைக்கிறாங்க இது நாலாவது கருத்து இங்கே மத்திய நிர்வாக சபை உட்பட நிர்வாக சபை உறுப்பினர்களில் சரி நெக்ஸ்ட் என்ன அப்படின்னா முஸ்லீம்களுக்கு வந்து தனி தொகுதி வழங்கணும் காங்கிரஸ் வந்து ஒப்புக்கட்சி அதுக்கு இந்து மற்றும் சீக்கிய சிறுபான்மையினருக்கு சில சில இடங்கள் வந்து வழங்கப்பட்ட பஞ்சாப் மற்றும் வங்காளம் தவிர அனைத்து மாகாணங்களிலும் அவர்களுக்கு சாதகமாக முன்னுரிமை வழங்கணும் அது வந்து அதுக்கும் காங்கிரஸ் வந்து ஒப்புக்கொண்டுச்சு ஸோ கிலாபத் இயக்கம் மற்றும் காந்தியடிகளின் கிலாபத் இயக்கம் மற்றும் காந்தியடிகளின் ஒத்துழையாமை இயக்கம் ஆகியவற்றில் இந்து முஸ்லீம் ஒத்துழைப்புக்கு இந்த ஒப்பந்தம் வந்து வழியமைச்சிச்சு ஒத்துழையாமை இயக்கம் ஆகியவற்றில் இந்து முஸ்லீம் ஒத்துழைப்புக்கு ஸோ தங்களது சபைகள் நிறைவேற்றிய தீர்மானங்களை ஏற்ப மாகாணம் மற்றும் மத்திய அரசு நடக்க வந்து கடமைப்பட்டுச்சு ஸோ கவர்னர் ஜெனரல் அல்லது ஆளுநர் சபைகளோட தடுப்பானை அதிகாரம் பெரும்பட்சத்தில் அந்த தீர்மானம் வந்து ஓராண்டுக்கு குறைவான இடைவெளியில் மீண்டும் நிறைவேற்றப்பட வேண்டும் என்னென்னா தீர்மானத்தை வந்து ஓராண்டுக்கு குறைவான இடைவெளியில் வந்து அவங்க வைக்கிற வந்து தீர்மானத்தை வந்து நிறைவேற்றணும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க அதாவது இந்திய அரசுக்கு வெளியேற அமைச்சருக்கும் உள்ள உறவுகள் வந்து தன்னாட்சி டொமினியன் தகுதியுடைய பகுதியின் காலனி செயலனுக்கும் இந்தியாவுக்கும் உள்ள உறவுகளும் ஒத்திருக்க வேண்டும் ஸோ என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா இந்திய அரசுக்கும் வெளியுறவு அமைச்சருக்கும் உள்ள உறவுகள் தன்னாட்சி தகுதியுடைய பகுதியின் காலனி செயலருக்கும் இந்தியாவுக்கும் உள்ள உறவுகளும் ஒத்திரு
ஸோ அது சொல் அது ஒரு ரீசனாக சொல்லியிருக்காங்க அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒப்பந்தத்தின் தலைமை சிற்பியான ஜின்னாவை வந்து இந்து முஸ்லீம் ஒற்றுமையின் தூதர்னு சொல்கிறாங்க சரோஜினி அம்மையார் ஏன்னா இவர் தான் வந்து ஜின்னா தான் வந்து முஸ்லீமையும் இந்துவையும் ஒன்றா இணைக்கிறதுக்கு நிறைய பாடுபட்டுப்பார் அடுத்து காலனி ஆதிக்க அரசின் அடக்குமுறை நடவடிக்கைகள் இந்திய விடுதலை பொருளில் புரட்சிகர இயக்கங்கள் வந்து முக்கிய பங்கு வச்சிச்சு பத்தொம்பதாம் நூற்றாண்டின் இறுதியில் தொடங்கிய வங்க பிரிவினை காலகட்டம் வரை அந்த வந்து முடுக்கத்தை பெற்றிருந்துச்சு மகாராஷ்டிரா வங்காளம் பஞ்சாப் ஆகிய புரட்சிகர செயல்பாட்டின் தீவிர களமாக வந்து அது அமைஞ்சிது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ரகசியமாக சேகரிப்பதற்காக தேசியவாதிகளோட நடவடிக்கைகளை வந்து ரகசியமாக சேகரிப்பதற்காக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி மூணு அந்த கர்சன் பிரபு என்ன பண்ணுறாருன்னா சிஐடி உளவுத்துறையை உருவாக்கி பத்திரிகைகள் குற்றங்களுக்கு தூண்டும் சட்டம் தான் உருவாக்குறாரு அப்புறம் சிஐடி கொடுக்குற இன்ஃபர்மேஷனை வச்சு வெடிபொருள் சட்டம் கொண்டு வர்றாரு அப்புறம் இந்திய பத்திரிகை சட்டம் அப்புறம் தேச துரோக கூட்டங்கள் தடுப்பு சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினொன்றில் கொண்டு வர்றாரு அதே மாதிரி வெளிநாடுகளில் இருந்து சில புரட்சியாளர்கள் தொடர்பில் வந்து இந்திய தேசியவாதிகள் இருக்கிறதாக நியூஸ் நியூஸ் வந்தோடனே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினாலில் வந்து வெளிநாட்டினர் அவசர சட்டம் வந்து கொண்டு வர ஸோ இந்த அடிப்படை கட்டமைப்பை தகர்க்கும் நோக்கில் இவற்றில் பெரும்பான்மையான சட்டங்கள் இருந்ததுனால தேச துரோக பிரச்சுரங்கள் பிரச்சாரத்துக்கு வந்து அச்சிடுவது மற்றும் சுற்றுக்கு விடுவது ஆகியவற்றை தடுப்பது எல்லாமே வந்து செஞ்சு கைது செஞ்சு காலனி ஆதிக்க அரசு வந்து அடக்குமுறை நடவடிக்கைகளை வந்து மேற்கொண்டுச்சு அடுத்து இந்திய பாதுகாப்புக்கான சட்டம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா முதல் உலக போரின் போது தேசியவாத மற்றும் புரட்சிகர நடவடிக்கைகளை கட்டுப்படுத்தும் நோக்கில் கிரிமினல் சட்டங்கள் இயற்றப்பட்ட இந்த சட்டங்கள் எல்லாமே ஒழுங்குமுறை சட்டங்கள் எல்லாமே சந்தேகம் சந்தேகத்துக்கு யாராவது கொஞ்சம் சந்தேகத்துக்கு இடம் பண்ணால் கூட அவங்க மேலே வட வழக்கு தொடரலாம் அப்படின்னு சொல்லி இந்த சட்டம் வந்து அனுமதிச்சிது சட்டத்தை மீறுவோருக்கு வந்து என்ன அப்படின்னா மரண தண்டனை வந்து கொடுத்துட்டுருந்தாங்க ஸோ தீர்ப்பாயம் அதாவது சிறை தண்டனை ஆகியவற்றிற்கு விதிக்க தீர்ப்பாயத்துக்கு சட்டம் அதிகாரம் அளித்ததுனால வழக்கு விசாரணை வந்து ரகசியமாக நடைபெற்றுச்சு மேல்முறையீட்டுக்கும் கூட தகுதி இல்லாதவர்களாக இருந்த மாதிரி சொல்லி அவங்க வந்து ஃபார்ம் பண்ணிட்டாங்க ஸோ லாகூர் சதி திட்ட வழக்கு விசாரணையில் போது பயன்படுத்தப்பட்டது லாகூர் இந்த சட்டம் வந்து முதல் லாகூர் சதி திட்ட வழக்கு விசாரணையில் தான் நடைபெற்று பயன்படுத்தப்பட்டுச்சு முதல் உலக போர் முடிவு முடிவு அடைஞ்ச உடனே இந்த சட்டத்தின் அடிப்படை கூறுகள் வந்து ரவுலட் சட்டமாக உருவானுச்சு ஸோ இதுதான் கிலாபத் இயக்கம் ஸோ எவ்வளோ பெரிய இயக்கம் வந்து வந்திருக்கு பாருங்கள் கிலாபத் இயக்கம் முதல் உலக போரில் நேச நாடுகளுக்கு எதிராக முக்கூட்டு நாடுகளுக்கு ஆதரவாக துர்கி சுல்தான் வந்து களம் இறங்குறார் ஸோ ப துர்கி சுல்தான் இருக்கார் இல்லையா அவர் வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து களம் இறங்கி ரஷ்யாவை தாக்குவார் கலிபா மற்றும் இஸ்லாமிய புனித தலங்களின் பொறுப்பாளராக துர்கிய சுல்தான் வந்து விளங்கினார் கலிபா மற்றும் இஸ்லாமிய புனித தலங்களின் பொறுப்பாளராக துர்கிய சுல்தான் விளங்கினார் ஸோ துர்கியின் நிலையை வந்து பலவீனப்படுத்த முடிவு செய்த ப பிரிட்டன் செவரஸ் ஒப்பந்தத்தில் வந்து கையெழுத்திட்டது ஸோ துர் துர்க்கியை வந்து பலவீனப்படுத்தணும் அந்த ஆளுநரை வந்து அவமானப்படுத்தணுங்கிறதுக்காக செவரஸ் ஒப்பந்தத்தில் வந்து கையெழுத்திட்டு துர்க்கியின் கிழக்கு பகுதியிலிருந்து சிரியா லெபனன் ஆகிய நாடுகள் வந்து பிரான்ஸோட கட்டுப்பாட்டுக்கு வந்ததுனே பாலஸ்தீனமும் ஜோர்டனும் பிரிட்டிஷ் கட்டுப்பாட்டுக்கு வந்துருச்சு ஸோ துர்க்கியோட கிழக்கு பகுதியை வந்து பிரான்ஸும் பாலஸ்தீனமும் ஜோர்டனையும் பிரிட்டிஷ் வந்து கட்டுப்பாட்டுகளை கொண்டு வந்ததுனால கலிபாவின் ஆளுமையை வந்து முடிவுக்கு கொண்டு வர கூட்டணி படைகள் வந்து முடிவு செஞ்சாங்க ஸோ கலிபாவின் அதிகாரத்தை துண்டாடுவது இஸ்லீம் இஸ்லாம் மீதான பெரும் தாக்குதலாக கருதப்பட்டது ஸோ அவரோட அதிகாரத்தை வந்து துண்டாடுறது வந்து இஸ்லாம் மீதான பெரும் தாக்குதலாக கருதப்பட்டதுனால கலிபா பற்றி அனுதாபம் நிறைய முஸ்லீமுக்கு வந்தது ஸோ முகமது அலி மௌலானா சவுகத் அலி என்ற முஸ்லீம் சகோதரர்கள் வந்து கிலாபத் இயக்கத்தை வந்து ஆரம்பிக்கிறாங்க கலிபாக்காக ஸோ முஸ்லீம்கள் எல்லாரும் ஒன்றுபட்டு ஆட்டோமன் அரசை வந்து ஆதரிப்பதையும் இந்தியாவில் பிரிட்டிஷ் ஆட்சியை எதிர்ப்பதையும் நோக்கங்களாக கொண்டு தோன்றப்பட்ட இயக்கம் தான் இந்த கிலாபத் இயக்கம் ஸோ மௌலானா அபுல் கலாம் ஆசாத்து எம்ஏ அன்சாரி ஷேக் சவுகத் அலி சித்திக் சையத் அலி சாபுகாரி ஆகிய பல முஸ்லீம் தலைவர்கள் இந்த இயக்கத்தில் தங்களை இணைத்து கொண்டனர் யார் யாருன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா மௌலானா அபுல் கலாம் ஆசாத் எம்ஏ அன்சாரி ஷேக் சவுக் அலி சித்திக் சையத் அதுல்லா சா புகாரி ஆகிய பல முஸ்லீம் தலைவர்கள் வந்து இந்த இயக்கத்தில் வந்து தங்களை இணைச்சிக்குவாங்க ஸோ மார்ச் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபதுல பாரிஸில் முகமது அலி கிலாபத் இயக்கத்தின் கோரிக்கைகளை வந்து தூதான்மை அதிகாரிகளிடையே வந்து சமர்ப்பிக்கிறாங்க சரி கிலாபத் இயக்கத்தோட அம்சங்கள் நாளை கொடுத்துருக்காங்க கோரிக்கை அதாவது துர்கியின் சுல்தான் கலிபாவாக இடையூறின்றி தொடர வேண்டும் ஸோ இஸ்லாமிய புனித தலங்கள் வந்து சுல்தான்கிட்டையே ஒப்படைக்கணும் அவரே அதை வந்து கட்டுப்படுத்தணும்
இவர் வந்து இறையாண்மையின் கீழ் இருக்க வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்த நாலு பகுதி இவரோட இறையாண்மையில் இருக்கும் இதுதான் அவங்க முன் வச்ச நாலு அம்சங்கள் சரி அடுத்து வந்து ஒரு ஹிண்ட் கொடுத்துருக்காங்க என்ன அப்படின்னா தென்னாப்பிரிக்காவில் ஆற்றிய மனிதாபிமான பணிகளுக்கு காந்தியடிகளுக்கு ஒரு நாலு விருது வந்திருக்கும் கேசரி ஹிந்து தங்க பதக்கம் வந்து கொடுக்குறாங்க கேசரி தங்க பதக்கம் அதுக்கப்புறம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆறில் ஆம்புலன்ஸ் படையில் வந்து இந்திய ஆர்வலர்களின் ஒரு அதிகாரியாக செயல்பட்டதுக்காக அவரோட சேவைகளை பாட்டி ஜூலு போர் வெள்ளி பதக்கம் கொடுக்குறாங்க ஹெய்சரி ஹிந் ஹிந்து பதக்கம் அப்புறம் ஜூலு போர் வெள்ளி பதக்கம் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி தொண்ணூத்தொம்பது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தில் வந்து போயர் போரின் போது தூக்கு படிக்க ஸ்டெக்சர் கொண்டு வர செல்வோர் படையில் வந்து இந்திய ஆர்வலர்களின் துணை கண்காணிப்பாளராக வந்து காந்தியடிகள் இருக்கிறதுனால அவருக்கு வந்து போயர் போர் வெள்ளி பதக்கம் வந்து வழங்கப்படுச்சு போயர் போரில் ஸ்டெச்சர் எடுத்துகிட்டு போகிறவங்களாம் கண்காணிப்பாக இருக்கிறதுனால போயர் போர் இது எல்லாத்தையும் கிலாபத்து இயக்கத்தோட தொடர்பில் ஒத்துழையாமை இயக்கத்தை காந்தியடிகள் தொடங்கிய போது அனைத்து பதக்கங்களையும் திரும்ப ஒப்படைத்தார் ஸோ கடந்த ஒரு மாத காலமாக நடந்த நிகழ்வுகளை பார்க்கும்போது கிலாபத் இயக்க விஷயத்தில் ஏகாதிபதி அரசு வந்து நேர்மையற்ற நியாயமற்ற வகையிலும் மற்றும் கிரிமினல் போலவும் நடந்து கொண்டதுனால தங்கள் நேர்மையற்ற தன்மையை பாதுகாக்க தவறுக்கு மேல் தவறு செய்தனர் ஸோ இத்தகைய அரசியலுக்கான மதிப்பே அல்லது அன்பை என்னால் இருப்பு வைக்க முடியலன்னு சொல்லி ஆங்கில அரசுக்கு எதிராக அவர் வந்து இந்த மூணு பதக்கங்களையும் திருப்பி கொடுக்குறாரு ஸோ இதனால் இந்து முஸ்லீம்களுக்கு நடுவில் ஒற்றுமை வரத்துக்கு வந்து இவர் வந்து அது ஒரு வாய்ப்பாக எடுத்துக்கிட்டார் முஸ்லீம் ஸோ முழுமையான இஸ்லாமிய அடையாளம் வந்து அப்போ வந்து பயன்படுத்தும் ஆங்கிலேயருக்கு எதிராக களம் காணவும் இந்திய தேசியம் என்ற தேசிய நீரோட்டத்தில் முஸ்லீம்களை இணைக்கும் காரணியாகவும் விளங்குவதால் வந்து காந்தியடிகள் வந்து கிலாபத் இயக்கத்துக்கு வந்து ஆதரவு கொடுத்தாரு அப்போ வந்து ஒத்துழையாம் இயக்கத்தையும் அவர் ஆரம்பிச்சிருப்பார் ஸோ இந்து முஸ்லீம் ஒற்றுமையை வந்து பலப்படுத்த வந்து காந்தியடிகளுக்கு வந்து இது ஒரு வாய்ப்பு ஸோ உத்தரப்பிரதேசத்துலேருந்து முஸ்லீம்கள் வந்து கிலாப் அப்படி கிலாப் அப்படின்னா எதிர்ப்புன்னு அர்த்தம் உருது மொழி வார்த்தையை கிலாப் கிலாப்னு சொல்லிட்டு பொது கிளர்ச்சி அடையாளமாக பயன்படுத்திட்டு ஊர்வலமாக போவாங்க மலபாரை சேர்ந்த மாப்பிள்ளைகள் இதனை நிலப்பிரபுகளுக்கு எதிரான கிளர்ச்சியாக உருமாற்றம் செய்தனர் மலபார் மாப்பிள்ளை கிளர்ச்சினா இதுதான் மலபாரில் வந்து அதாவது உத்தரப்பிரதேசத்தில் வந்து மாப்பிள்ளைகள் வந்து நிலப்பிரபுகளுக்கு எதிராக கிலா கிலாப் கிலாப்னு கத்திகிட்டே போகிறது தான் இதுதான் மலபாரில் மாப்பிள்ளைகளின் கிளர்ச்சி சரி தொழிலாளர் இயக்கத்தின் எழுச்சி எப்படி வந்ததுன்னா பம்பாயில் வந்து சோரப்ஜி சபூர்ஜி மற்றும் என்எம் லோகண்டே வங்காளத்தின் சசிபாத பானர்ஜி ஆகியோர் தொழிற்சாலை பணியாளர்களின் நலன்களை பாதுகாப்பதற்காக தங்களின் குரல்களை எழுப்பினாங்க எதுக்காக எழுப்பினாங்க அப்படின்னா இயந்திரங்களின் அறிமுகம் வந்து அப்போ வந்து அதிகமாக வந்து உற்பத்திக்கான புதிய முறைகள் நிறையா இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணதுனால தொழிற்சாலைகளில் வந்து மதிய உணவு வந்து இடைவெளி ரொம்ப கம்மியாக கொடுப்பாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஐரோப்பியர்களால் தொழிலாளர்கள் வந்து கொடுமைப்படுத்தப்படுவாங்க ஸோ அதுக்காக இவங்க வந்து தொழிலாளர்கள் நலன் கருதி யாருன்னா இந்த லோகண்டே சசிபாத பானர்ஜி ச பம்பாயின் சோரப்ஜி சபூர்ஜி இவங்க எல்லாருமே வந்து தொழிற்சாலை பணியாளர்களோட நலன் கருதி தங்களோட குரல்களை வந்து தொழிற்சா தொழிலாளர்களுக்காக கொடுக்குறாங்க ஸோ சுதேசி இயக்கத்தின் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐந்து பின்னணியில் இந்திய தொழிற்சாலைகள் செயல்பட ஆரம்பிச்சிச்சு போர்க்கால பொருட்களை தயாரிக்கிறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு இந்திய தொழிற்சாலைகளில் வந்து பிரிட்டிஷார் வந்து போரின் போது இந்தியர்களை பயன்படுத்திட்டு அதுக்கப்புறம் வேலையில் வந்து போர் முடிஞ்சோடனே வேணான்னு சொன்னதுனால உற்பத்தி அவங்களுக்கு பாதிக்கப்பட்டதும் இல்லாமல் தொழிலாளர்களுக்கு வந்து கஷ்டம் வர ஆரம்பிச்சிது பணியாளர்கள் வந்து வேலையின்றி தவிர்த்ததோடு உற்பத்தி குறைஞ்சதுன்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா விலை வந்து என்னென்னா தாறு மர ஏற ஆரம்பிச்சிச்சு அப்போ வந்து இன்ஃப்ளூயன்ஸாங்கிற தொற்று நோய் வந்ததுனால இந்தியா வந்து ரொம்ப சிக்கி தவிச்சுது ஸோ இதுக்கு இதனால் வந்து தொழிலாளர்களின் நலன்களை பாதுகாக்க தொழிற்சங்கங்கள் வந்து உருவாக்கப்பட்டன ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டின் போல்ஸ்விக் புரட்சியின் வெற்றி இந்திய தொழிலாளர்களின் மீது தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியது